ተቋም ምን ጊዜ ምንገልጽ ነው የማንም ብሄር የበላይነት በዚህ ሀገር ላይ እንድሰፍን አልፈልግም ህዝቦቿ በሰላም በእኩልነት ተከባብረው ራሳቸው በመረጡት መንግስት እንዲተዳደሩ እንደዚህ አይነት ስርዓት እንዲመጣ ነው የኔ ጥቅል የአንዱን ዘር የበላይነት አጥፍቶ የሌላውን ዘር የበላይነት ለመተካት አይደለም ያ ከሆነ አሁንም ሌላ ትግል ነው የሚጠብቀን አሁንም ሌላ ጦርነት ነው የሚጠብቀን ዘላቂ ሰላምም አይኖር ዘላቂ ወዳጅነትም አይኖር ይሄ ፍትህም አይደለም የምንታገለው ለፍትህ ሳይሆን ለሌላ ጉዳይ ነው ይፍታዊነትን በሌላ ይፍታዊነት ለመተካት ነው ማለት ነው አቶ በቀለ ገርባናቸው የሰማቸዋቸው ሰሞኑን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮአችን ተገኝተው የነበር ጊዜ ካደረግነው ቃለ ምልልስ የቀነጨብ ነው ነው ያሰማናችሁ በስፋት ይመለሳሉ አቶ አሰፋ ገብረ ማርያም ተሰማንም እናስታውሳለን አቶ አሰፋ ልቡ ትልቅ ነው ሰፊ ነው ጋሽ አሰፋ ለቀረው ጥሉት አሪያ ሆኖ ያለፈ ታላቅ የኢትዮጵያ ልጅ ነበር ማለት ይችላል ለሁሉም እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ከኛ ጋር ሆኖ እሁድ ግንቦት 5 2010 ዓመተ ምህረት ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮች ከምሽቱ ዝግጅት ጋር አብረናችሁ የምናመሽው ጽዮን ግርማና ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እኔም ሰሎሞን አባተንን አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ዓለም ዜና እናሰማችሁ እንደምና ምሽታችኋል የተከበራችሁ አድማጮች ዜናዎችን የማቀርብላችሁ ሰለሞን ክፍሌ ነኝ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በቅርቡ በኢትዮጵያ የተካሄዱ የማሻሻያ ለውጦችን አስመልክቶ ከመንግስቱ ከፍተኛ ሉካን ጋር ግንቦት 3 እና 4 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረት ውይይት መካሄዱን ዛሬ ኢፋ ባደረገው መግለጫው አስታውቋል ስብሰባው የት እንደተደረገ ግን አልተቆመም በዚ መሰረትም የማሻሻያ እርምጃዎቹ እንዲሰፉ እንዲጎለብቱና ጥልቀት እንዲኖራቸው ያለውን ፍላጎት ገልጿል ዝግጁነቱንም አረጋግጧል የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይህንኑ ለማሳካትና ውይይቱንም ለመቋጨት አንድ የግንባሩን ከፍተኛ ሉካን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልክ በመግለጫው አስታውቋል የተባለው ስብሰባ ተካሂዶ እንደው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኩል ማረጋገጫ ለማግኘት የተደረጉ ጥረቶች ለዛሬ አልተሳቁም ቀደም ሲል ግን በሰላማዊ መንገድ መታገል ከሚፈልጉ ወገኖች ጋር በሙሉ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ማስተዋቁ ይታወሳል። የኢንዶኔዢያ ፖሊስ በገለጸው መሰረት በዛሬው ዕለት በሶስት ቤተክርስቲያን ለተፈጸሙ ያጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ጥቃቶች ሐላፊው ወጣቶችና ህፃናትን ጨምሮ ስድስት አባላት ያሉት ቤተሰብ ነው። በጥቃቱ በትንሹ 11 ሰዎች ተገለው ሌሎች 41 ቆስለዋል ተብሏል። ለቦምብ ጥቃቶቹ ራሱን እስላማዊ መንግስት ነኝ ይያለ የሚጠራው ጽንፈኛ ቡድን በሐላፊነቱ ሐላፊነቱ ወስዷል የኢንዶኔዢያው ፕሬዝዳንት ጥቃቶቹን አረመኒያዊ ተግባር ሲሉ አውግዘውታል የቤተሰብ አባላቱ በሙሉ በቅርቡ ከሶሪያ የተመለሱ መሆናቸው ታውቋል የብሔራዊ ፖሊስ አዛዡ ቲኮ ካርናቪያን በገለጹት መሰረት ያጥፍቶ መጥፋት የቦምብ ጥቃቱን የፈጸሙት የቤተሰብ አባላት እናትና አባት ሁለት የዘጠኝና የ12 አመት እድሜ ያላቸው ሴት ልጆችና ሌሎች ሁለት ወጣት ወንዶች ናቸው። አባትየው መኪና ላይ የተጠመደ ቦምቡን ሲያፈነዳ ሁለቱ የ16 እና የ18 አመት ወጣት ወንዶች ልጆቹ ለጥቃቱ ሞተር ቢሲክሌቶች ተጠቅመዋል። በፖሊሱ ባለስልጣን ተጨማሪ መግለጫ መሰረት እናትየው ደግሞ ሁለቱም ሴት ልጆቿን አጅባለች። የኢንዶኔዢያ ሙስሊምና ክርስቲያን ድርጅቶች ጥቃቱን አውግዘው በአለም ላይ የሁከትን ትክክለኛነት የሚገልጽ የሃይማኖት የለም ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል። ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ ፕሮግራሟን ሙሉ በሙሉ ለማቋረጥ ከተስማማች ዩናይትድ ስቴትስ ለደህንነቷ ማረጋገጫ ለመስጠት ዝግጁናት ሲሉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ዛሬ ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በተጨማሪም የአሜሪካ የግል ኖዋይ መዳቢ እየወደቀ ያለውን የሀገሪቱን የኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈያ ለመጠገን እንዲችል ፈቃዱን ተሰጣለሽ ሲሉ አስረድተዋል ሚስተር ፖምፔዮ ሁለት ከሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ጋር ተገናኝተው ከተነጋገሩ በኋላ ሚስተር ኡን የአሜሪካውያን ንግቦች ይጋራሉ ሲሉ አብራርተዋል መጪው የሁለቱ መሪዎች የሲንጋፖር ግንኙነት ዓላማም 
እነዚህ ግቦች ሁሉ ለማድረግ ይሆናል ብለዋል በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ መhall ትላንት በስለት ግድያ የፈጸመው ግለሰብ አብዛኞቹ ሙስሊሞች በሚኖሩበት በሩሲያ ሪፐብሊክ በቼችኒያ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጥር በ1997 ዓመተ ምህረት የተወለደ ፈረንሳዊ መሆኑን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስተውቀዋል እስካሁን ስሙ ያልተገለጸው የጥቃቱ ፈጻሚ በተጠርጣሪ ጽንፈኞች ዝርዝር ውስጥ ነበር ተብሏል የፈረንሳይ ፖሊስ በተሰቡ ለጥያቄ ወስቷል የጥቃቱ ሰለባዎች አምስት ሲሆኑ አንደኛው የ29 ዓመት ያለው ሰው መሆኑ ህይወቱ አልፏል በጩሬ ከተወጉት አራቱ ግን ጉዳት ደርሶባቸው ተርፈዋል ሲሉ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ ጌራርድ ኮሎምቦ አስረድተዋል ፈረንሳይ ለነጻነት ጣላቶች አንዲት ጋት እንኳን አድላት ስትም ሲሉ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ዛሬ በትዊተር መልእክታቸው አስተንቅቀዋል ዜናው አበቃ ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያም በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15770 እና በ15785 ኪሎሜትር በ25 ሜትር ባንድ በ11695 በ12110 እና በ12140 ኪሎሜትር እንዲሁም በናይል ሳት VOA 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የእሁድ ግንቦት 5 2010 አመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው አሁን ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እንዝለቅ አቶ በቀለ ገርባን አነጋግረናል በቅርቡ ከእስር የተፈቱት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ ባለፈው ሳምንት ሃሙስ ግንቦት 2 ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ሰፋ ያለ ውይይት አድርገናል በዚያው ምሽትና ከተናንት በስተያ በቀረቡት የቃለ ምልልሱ ሁለት ክፍሎች ከማህበረሰብ አገልግሎት ጀምሮ ስለቤተሰባቸው ሁኔታና ስለ እስር ቤት ቆይታቸው የሰጡት ማብራሪያ ተካቷል ውይይቱን ያደረጉት ከጽዮን ግርማ ጋር ነው ለመሆኑ በቀለ ገርባን ከጎንደር ጋር ምን ያገናኘዋል ሲሆን ከስር ከተፈቱ በኋላ ሀገር ውስጥ ለሚታተም አንድ መጽሔት ወይም ጋዜጣ በሰጠው ቃለ ምልልስ ለጎንደር የተለየ አመለካከታልን ወይም ከጎንደር ጋር የተለየ ግንኙነት አለኝ የሚል ይዘት ያለው ቃለ ምልልስ ሰጥቷልና ምንድነው እስቲስ እንደው እኔ ከሃይስኩል በኋላ የተባርኩት ባርዳር ነው ባርዳር ስማር በጣም ብዙ ጓደኞች ባጋጣሚ ሆኖ የመጀመሪያውን ዶር መሸር ያደረኩት በአብዛኛው ከጎንደር ልጆች ጋር ነበር እና ግንኙነታችን እጅግ በጣም እንደዚህ ተብሎ የሚገለጽ በቃ ለሚገለጽ አይደለም አንዳንዶቹ አሁን ሙዚየም ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ አሉ ከብዙ መንገድ ከብዙ ርቀት መጥቶ ወጠየቁኝም አሉ እዚህ ዲሲ ድረስ መጥቶባል ፈውጉኝት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለጎንደር የነበረኝ ፍቅር እንደዛ ሆኖ አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ እኔ ከታሰርኩ በኋላ ህዝቡ የኔን ፎቶ ይዞ ፎቶግራፊን ይዞ ሰልፍ መውጣቱን ሰምቻለሁ በብዙ ነገሮች ተረድቻለሁ እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች የበለጠ በልቢ ውስጥ የተለየ ስፍራ እንዲኖረው አድርጓል ወደዛ አካባቢ ለመሄድ አንድ ላይ አስበን ሁሉ ነበር ነገር ግን ህዝቡ እንደዚህ ባሰብ ነው መጠን ለና መሰገነውና ለና ገኘው የማንችል ከሆነ በዚህ በአስተኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ባይሆን ሌላ ጊዜ ተመልሰን እዛ በነሄድ ይሻላል በሚል እኔ ሳልገኝ ቃልቻለሁ ነገር ግን ይመስለኛል እነ ስክንድር ሄደው አንድ ቀን እንደዚህ አድሮ የተመለሱ ይመስለኛል ምክንያቱም መጀመሪያ አብረን እንዳልደም በየ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁንም ለዛ ህዝብ ሌላም እንግዲህ አሁንኛ ከመናደርገው ትግል ጋር ተመሳሳይነት ያለው ትግል የሚያካሂዱበት ነገር አለ የማንነት ጥያቄ ያለ እኔ እንኳን የማንነት ጥያቄ ብቻ አርግ ያለውስደው ምክንያቱም የጎንደር ከመን እስከ ምን ከይት ስኬት እንደሆነ ከድሮ ጀምሮ በጂኦግራፊ በትምርት ተምር ያደኩት ወደዛ አካባቢ ምሲሄድ መጀመሪያ ከዛ በደርግ ጊዜ መጀ ነበርና ያን ጊዜም ጎንደር ማለት የድረስ እንደሆነ አውቅ ስለነበር አንዳንድ ነገሮች አሁን ጎንደር ማለት ምን ማለት ነው ጎንደር ማለት የድረስ ማለት ነው የሚለው ነገር በሚነሳበት ጊዜ እኔ በግሌ የሚሰሙኝ ነገሮች አሉና 
የትግላጋሩ ቢሆን ከነሱ ጋር አነሱ የሚያደርጉትን የሚያደርጉት የፍትህ ጥያቄ እኔ ማብሪያቸው ብቆም ደስ ይለኛል በሐሳቤ ማብሪያቸው ነኝ ወደፊት ማስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ለመልካም ነገር ለፍት በሚደረግ ትግል ውስጥ በባትኛውም ቦታ ለመገኘትና ችግሩም ይሁን የትግሉ ተቃፋይ ለመሆን ፍላጎት ስላለኝ በዛ መሰረት ልዩ ቦታ የምሰጠው ስፍራ ነው ማለቴ ነው። በሬዲዮ ፕሮግራም ማመስገንን ያስጨኳይ ጊዜ አይከለክለውም በሚል ሐሳብ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የሚፈልጉትም ሰው ካለ ይችላሉ ማመስገን ወደ ሌላ ጥያቄ ሳልሻገር ማለቴ ነው። አዎ በዚህ አጋጣሚ ተጠቅሜ እኔ ምንድፈታ ሌሎችም የመብት ተከራካሪዎች እንዲፈቱ ለነጻነት የሚታገሉ ሰዎች ከስር እንዲለቀቁ በጎንደራ አካባቢ ሲሰለፍ ፎቶግራፋችንን ይዞ ሲጠይቅ የነበረ ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስላደረጋችሁልን እንድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ፈልጋለሁ አቶ በቀለ እንግዲህ የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሄዲድ በአዲስ አመራር ተተክቷል ይህ ድርጅት ለኦፌኮ ወይም ለሌሎች የተቋሚ ፓርቲዎች በተለይ ደግሞ ለኦፌኮ ከ83 ጀምሮ ያለው በነ በናቶ ኩማደ መቅሳ በናቶ ሙክታር ከድር በናቶ አባዱላ ገመዳ ሌሎችም ባለ ስልጣናት ግዜ ካለው ኦሄዲድ አሁን ያለው ኦሄዲድ ለኦፌኮ የተሻለ መስመር ይሰጣዋል ብለው ያስባሉ የተሻለ ድል ይኖራል ብለው ያስባሉ ይለይቦታል እርሶ አዎ ለኔ በጣም ይለያል ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ አገሪቱን እንደ መንግስት ከተቆጣጠሩበት ጊዜ ጀምሮ በደንብ አርጌ ነው የማቃቸውና ያን ጊዜ እንዴት ነበር ሌሎቹ ድርጅቶች ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዴት ነው የሚታዩት ብለን بنመለከት በጥላትነት አገር እንደሚያፈርሱ ለህزب ተቆርቋሪ እንዳልሆኑ መንግስት የሚሰራውን ነገር ሁሉ ለማጥፋት የተነሱ ሰዎች ስብስብ አድርጎ ነው የሚቆጥረው ያለፈውና በግል ደረጃ ሲያዩን ራሱ እንደው ስለማይቻላቸው ነው እንጂ ምንም ነገር አድርገው ቢያጠፉን ደስ የሚላቸው እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ያን ጊዜ የግንዛቤ ጥረት የሚሆን ክፋት የሚሆን አይታወቅም ነገር ግን እንደ ጣላት ነበረ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን የሚመለከቱት እነሱ በሚገኙበት እንዳኛ እንድንገኝ እኛ በተገኘንበት እነሱ እንዲገኙ በፍጹም አይፈልግም ማናቸው ማይነት ጥቅም ማናቸው ማይነት እድገት ማናቸው ማይነት መብት እንዲከበርልን አይደረግም አይፈልግም የፖለቲካ ፓርቲ ተቃዋሚ በመሆናችን ሌላው የሚያገኘውን እድል ሁሉ እንድንነፈግ እና ቢቻል በስር ማቀን ቤተሰቦቻችን መከራ ላይ እንዲወድቁ ችግር ላይ እንዲወድቁ ሲያደርግ የነበረ ነው የቀድሞ ኦዴድ ያውኑ ኦዴድ ቢያንስ ተቃዋሚን እንደ እንደ ተቀናቃኝ እንደ ተፎካካሪ መቁጠሩ ራሱ አንድ ነገር ነው እንደ ተፎካካሪ መልካም ሐሳብ ሊኖረው እንደሚችል ቡድን እሱም ሐላፊነት ቢሰጠው ሐላፊነቱን ሊወጣ እንደሚችል ከሱ የተሻለ አድርጎ ባይቆጥረንም ነገር ግን እነዚህ የተለየ አልተርናቲቭ ያላቸው የተለየ ሐሳብ ያላቸው ነገር ግን መንግስት ለመሆንና አገር ለማስተዳደር ፍላጎት ያላቸው አድርጎ ይቆጥራል በየአምናለው እና ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግር የተረዳ ነው ይሄ ነው ከዛም በኋላ በድርጊትም ያየ ነው በእያለንበት በየምንኖርበት ቦታም የምንመለከተው ይሄ ነው ስለዚህ በጣም ልዩ ነው የተለየ ነው በየ ነው ነው የሞስደው እንግዲህ ለምሳሌ ያነሳችኋቸው ጥያቄዎች አሉ እናንተም ያነሳችኋቸው የእናንተም ደጋፊዎች ህዝቡም ያነሳችሁ ጥያቄዎች እነሱ ተመለሰው አልወይ ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ተስኳቸው ሰዎች እዛ ወዲድ ውስጥ አሁንም አሉ የስልጣን መቀየርና ሌሎች ወደ ስልጣን ከፍ ማለት መምጣት ነው የሚታየውና ዋስትና ይሰጣል ወይ ይሄ ዋስትና ሊሰጣ ይችላል በምንም መንገድ አሁን ያለው ወዲድ ራሱ ሙሉ በሙሉ ሪፎርም ዲሆነ ከላይ ያሉ ሰዎች ያዙትን ሐሳብ የሚያራምድ ቀና የሆነ ድርጅት ነው ለማለት አይቻለም ምክንያቱም ከመሰራራቱ ጀምሮ አባላቶቹን እንዴት እንደሚመለምል ጀምሮ ብንመለከት ለዛም ያበቃው ቁበና ይኖርዋል ተብሎ አይተሰብም ነገር ግን ከዛ ውስጥ የወጡ ሰዎች አመራሩን በያዙበት ሁኔታ ወሳኝነት ስፍራ ባላቸው ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን መቆጣጠር ይችላሉ ማስተካከል ይችላሉ የሚል እምነት ካል ሆነ በስተቀር ድርጅቱ እንደ ድርጅት አሁንም ከቀድሞ አመለካከቱ ከቀድሞ ሪዮት አለሙ ና ካሄዱ ተቀይሯል ወይንም ተመልሷል ተብሎ ተስፋ የሚጣልበት አይደለም 
ጥያቄዎችም ምን ጠይቃቸው ህዝቡ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች በምንም አይነት መንገድ አልተመለሱ የተመለሱ ጥያቄዎች የሉ ጥያቄዎቹም በቀላሉ የሚመለሱ አይደሉም ጥቂትም አንድና ሁለትም አይደሉም እጅግ በጣም ስር ነቀል የሆነ ለውጥ የሚፈልጉ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ መሆን ያለበት አሁን በስር ነቀል ደረጃ ሊመልስ የሚችል ሁኔታ ማመቻቸት ነው የሚችለው አሁን ያለው መንግስት ማለት ነው ያም ግልጽ ፍታዊ ነጻና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ በባለሙያዎች የሚመራ የምርጫ ቦርድ ሚያከናውነው ምርጫ ማከናውን አለበት ነው ያን ጊዜ ሁሉን ነገር ያ መንግስት ይፈተዋል ነው እንጂ ይሄ መንግስት ይፈተዋል አንድንም ነገር ይፈተዋል የሚል እምነት እኛ የለን ከባህሪው ሊፈታ የሚያስችለው አይደለም ማለት ነው አሁን ደጋፊዎቻችሁ ተቀላቅለዋል ከሁለት ወይም ከሶስት ወር በፊት ያለውን ሁኔታ ብናይ ግልጽ የሆነ ነገር ይታይ ነበር አሁን ግን እንግዲህ ጥያቄዎቹ አልተመለሱ ብለዋል አንድም አልተመለሰም በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ በዚህ ማhall ደግሞ የደጋፊ መከላቀል አለ ሌላ ስራ ሌላ ጊዜ አይጠይቅም ምናልባት ጥያቄዎቹ ሳይመለሱ የሚቀሩ ከሆነ ዋስትና ማይገኝ ከሆነ ስክትለዩ ወይም ደጋፊዎቻችሁን በድጋሚ ስክታ ሳምኑ ሌላ ጊዜ ሌላ አመት አይፈልግባችሁ አይፈጅም ደጋፊዎቻችን ባላማና በድርጊታችን ላይ ተመስርተው ይለያሉ ወደፊት አሁን ሊከላከሉ ይችላሉ ግራ ሊጋቡ ይችላሉ እናንተ የምትሉትን ከሌ እንደዚህ ካደረገው ምንድነው ልዩነታችን የሚሉ ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን እኛ የምንጠይቀው ነፃ አሁን እንዳልጉት ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ በሁሉም ዘንድ ሊታመን የሚችል ምርጫ እንዲከናወን እና ህዝቡ በመረጠው መንግስት እንዲተዳደር ነው አሁን ያለው መንግስት በእኛ መልካከት ህዝቡ የመረጠው መንግስት አይደለም ለዛ ማመልካቹ መንግስት በ2007 ብርጫ ካይዶ ካቢኔ ያቋቁሞ በ2008 ስልጣን ይዞ ገና ቢሮ ገብቶ ሁለት ወር ሳይሞላው በመላ ሀገሪቱ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ መቀጣጠሉ እኔ አልመረጥኩም የማለት አንደኛው ምልክትና ማሳያ ነው ስለዚህ መቶ በመቶ የመረጠውን መንግስት ህዝብ መቶ በመቶ አይነሳበት መጀመሪያው ማልመረጠው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምንፈልገው እንዲህ አይነት ህዝቡ በመረጠው መንግስት እንዲተዳደር ነው ያን ጊዜ በመንቀርብበት ጊዜ አላማችንን በትክክል አይቶ ከዛ ድረስ መንግስት የሚያደርጋቸው ነገሮችም ተመልክቶ ያለው ልዩነት ተመልክቶ ይለየ ይሄዳል የሚል ምነት ነው ያለን ምን አልባት የፓርቲ አቋም ይሁን አይሁን አላውቅም በኔ በራስ የግምት ግን ማንንም ሰው ቢለወጥ ሙሉ በሙሉ ህዝቡ የሚፈልገውን ጥያቄ መመለስ ከቻለ መንግስት ራሱ ለምርጫ ቀርቦ ቢቀጥል ማሸነፍ ከቻለ ቢቀጥል ተቃውሞ ይለኛል ተቃዋሚ ሆኜ ይቀጥላል የራሴና አሳቢ ጀ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር የህዝቡን ጥያቄ መመለስ የሚያስችለው ቁመና ላይ መድረስ ነው እና እነዚህ ጥያቄዎች እየተመለሱ ናቸው ወይ ፍንጫቸው እየታየ ነው ወይ የሚለው ነገር ደሞ ያው እየታየ በትንሹ ነገር በመለከት ያስጨቀው ጊዜው አጅሉን ቆማን ሰጥ አልቻለ እኛ እንኳን ተንከሳክሰን ህዝቡ ጋር መድረስ አልቻለ የተወለደንበት ቦታ አይደን እንኳን ቤተሰቦቻችንን እንኳን መጠየቅሳን ይችላል ቀርተናል ከመንገድ እንድንመለስ ሜዳ ላይ አድርን ከመንገድ ላይ እንድንመለስ ተደርጓል ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ስብሰባ ያካሄዳሉ እኛ ስብሰባ ተገልግለናል አሁንኛ በአደባባይ ስብሰባ ማድረግ አንችልም እነሱ ግን የፈለጉ ቦታ ዞረው ስብሰባ ያካሄዳሉ ዛሬ ግን እነሱም ፓርቲ ናቸው እኛም ፓርቲ ነን ስለዚህ ድርጊታቸው አሁንኑ ጀምሮ እየታየ ነው ለኛ የሚገለግሉት ነገር ራሳቸው ያደረጉ ነው ስለዚህ ወደ መመለስ እንኳን እየተጠጉ አይደለም ህዝቡ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እየተመለከተ እየለየ ይሄዳል ማን ምን ያደረገ ነው ለህዝብ የሚሆን ነገር እነሱ ሚቀርቡ ያላቸውን አጀንዳ ይዘው እኛ ምን ቀርባለን ህዝቡ የፈለገውን የኛው ሻለኛል ጥያቄ ጠይቁ አገናዝቦ ምን ብሎ ተወያይቶ የሚፈልገውን ይምረጥ እኛም ለማሸነፍም ለመሸነፍም ዝግጁ እንሁን እነሱም ደሞ ለማሸነፍም ለመሸነፍም ዝግጁ ሆኖ ይቀርቡ ይሄንን ነው አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳቸው የምንፈልገው እኛም ለንረዳቸው የምንፈልገው በዚህ መንገድ ነው አሁን የመጣንበት ሀገር መንግስትም እንዲረዳቸው የምንፈልገው በዚህ መንገድ ነው የተሸነፈ አካል በፖለቲካ ትክክለኛ መነሻና መድረሻ ባለው የፖለቲካ ሜዳ ላይ ህዝቡ የሚሰጠውን ውሳኔ ተቀብሎ ለመሸነፍም ለማሸነፍም ዝግጁ የሆነ ህብረት ሰብና መንግስት መፍጠር በዚህ ነገር ላይ እንዲተባበሩና ያንን ሜዳ እንዲያመቻቹ ነው ያ ሜዳ አሁንም እየተመቻቻ አይደለም 
ሰዎች ከስር ቤት እየወጡ ነው ነገር ግን እንደገና ተመልሰው ደሞ እየገቡ ነው ዛሬም ዘረፋው ቀጥሏል ዛሬ የመሬት ወረራው ቀጥሏል ዛሬም መፈናቀል ቀጥሏል ዛሬም በህዝቦች መካከል ያለው ግጭት ቀጥሏል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ባሉበት ይሄንን አስተማማኝ ነው የህዝብ መንግስት ነው ብሎ ይዞ መቀጠል በእጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ኛ በዚህ መንገድ ለሚቀጥለው ፖለቲካ መዳሩን ያመቻቹ መሄድ ፍንጮቹ አሁንኑ መታየት አለባቸው ብለን የምንለው ለዚህ ነው እንግዲህ ያቶ በቀለ የኦሮሞ ፌደራሊስት መከተል ለቀማንበር ኖት ከስሙ መረዳት የሚቻለው የኦሮሞን ህዝብ ትግል የሚመሩ ኖት በሌላ በኩል ደግሞ የዲሞክራሲ የሰባይ መብት ጉዳይ የፍት ጉዳይ ይዘው የሚታገሉ ሰው ነው ወደ ግል ስብናውት በንመልሶት አሁንም ከእስር በኋላ የትኛው ነው የሚይዙት አጠቃላይ እንደው ኢትዮጵያን የተመለከተ የኢትዮጵያን ጉዳይ የኢትዮጵያን የፍትህ የነጻነት የዲሞክራሲ ጉዳይ ነው ወይስ አሁንም ይወሰናሉ የኦሮሞ ህዝብ ትግልቀ አዎ የኔ እምነት ኦሮሞ አንዱ በቁጥር ደረጃ በአቀማመጡም በያዘው መልካም ምድርም ባለው ሪሶርስም እጅግ በጣም ከፍተኛው የህብረተሰቡ ክፍል ነው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን የዚህና ሀገር አንድነት የዚህና ሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው መጀመሪያውኑ የብሔር ድርጅቶች እንዴት ተመሰረቱ ለምን ተመሰረቱ የሚለው አጠቃላይ የሆነ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ሁሉንም ብሔሮች በአንድ አይን የሚያይ በኩል አይን የሚመለከት ጥያቄያቸውን የሚመልስ የሚያዳምጣቸው መንግስት በመጥፋቱና ስርዓት በመጥፋቱ ነው እንዲህ አይነት መንግስት ቢኖር እንዲህ አይነት ፓርቲ ቢኖር የብሔር ፓርቲዎች መስፈላጊ ያልነበሩ ስለዚህ የየየብሔር ፓርቲዎች አስፈላጊነት እነዛ የተፈጠሩት ሁሉ ፖሎች ለመድፈን ነው የተዘነጋ ህዝብ አለ ጉዳዩ የማይነገር ህዝብ አለ ታሪኩ የማይነገር ህዝብ አለ በማንኛውም ሰው ዘንድ በማንኛውም መልኩ ውክልና እንዳገኝ የተደረገ ህዝብ አለ የተዘነጋ ስላለ ይሄንን ክፍተት እንሙላ ነው የነን ክፍተት መጀመሪያውን የሞላ መንግስት ቢኖር ኖሮ እንደዚህ አይነት ፓርቲዎችም ባልተፈጠሩ ነበር ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር አሁን በቅርቡ አሁን በሚታይ አይደለም በመንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም አሁን በተያዘው መልክ እኛም የኦሮሞን ጉዳይ የአማራ ፓርቲ የሚያማራን ጉዳይ ሌሎችም የሌላን ጉዳይ ይዞ አንድ ላይ ጥምረት ፈጥሮ መጨረሻ ላይ የታሸ ሁኔታው የተማመነን በመንመጣበት ጊዜ በመካከላችን ያለውን የድንበር አፍርሰን ወደ አንድ አጠቃላይ ፓርቲነት ወደ መሄድ መሄድ ይቻላል ስለዚህ አስፈላጊነቱ መጀመሪያውን ነሰስስቴት ያደረገው የአንድ አካባቢ መዘንጋት ነው ስለዚህ ያ እስካለ ድረስ አሁንም ይሄ ነገር ሊጠፋ አይችልም ሰው አንድን ፓርቲ ተከትሎ የሚሄደው ዝም ብሎ በራሱ ስም ስለተመሰረተ አይደለም ጥያቄውን ስለሚመልስ ነው ያንን ጥያቄ ሌላ የሚመልስ አካል ቢኖር ያንን አካል ሊከተል ሁሉ ይችላል ስለዚህ እኛ አሁን አጠቃላይ ወደ ሆነ አገራዊ የሆነ ፓርቲ ከመምጣታችን በፊት አሁን በያዝነው ለምሳሌ በመድረክ በኩል በያዝነው አይነት የተለያዩ ፓርቲዎችን ያቀፈ አንድ ትልቅ ኮአሊሽን ፈጥሮ ቢቻል በዛው ደረጃ በመርጫ አሸንፎ መንግስትነት የማያዝ አይነት ራዕይ ነው ያያለን ይሄ ማለት በየትኛውም ቦታ ያለ አንድ ኢፍታው የሆነ ነገር የትም ቦታ ላለ ፍት ጠንቀም ሆኖ ይታወቃል ስለዚህ የትም ቦታ ያለን ኢፍታዊነት መቃወም ለዛ ደሞ የሚያስፈልገውን ትግል የሚያደርጉ አካላትን መደገፍ የሁላችንም ስራ ነው አሁን ግን እንዳልኩት የምን እኔ ከዚህም ሰውጣ የኦሮሞ ፓርቲ በመምራት ወይንም ደግሞ በአመራር ውስጥ በመሳተፍ ቀጥላለሁ አገሪቱን የሚመለከቱ በአጠቃላይ አገሪቱን የሚመለከቱ በየትኛውም ቦታ ሊደረጉ የሚችሉ ኢሰባዊ ወይንም ደግሞ ኢፍታዊ የሆኑ አካሄዶችን በመቃወም ትግል በማድረግ ከሌሎቹ ጋር ህብረት በመፍጠር ከሌሎቹ ጋር አብሮ በመስራት አንድ የታወቀች የተከበረች የበለጸገች ከህዝቡ ጋር በሰላም የምትኖር ህዝቦቿም አብሮ በሰላም የሚኖሩ አገር እንዲፈጠር ፈልጋለሁ የኢሃዲክ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት በጣም አብዝቶ ከመተችበት በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስም 
በሁሉም የተቋሚዎች ጎራ አብዝቶ ከመታችበት ነገር አንዱ የህዋት የበላይነት አለ የሚል ነው ከሆዲት የወጡ ሰዎች ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ቱባ ቱባ የሚባሉ ቦታዎች በሆዲት ሰዎች ተይዘዋል የሚልና እንግዲህ ወደፊት ይሄ ከቀጠለ የኦሆዲድ የበላይነት አለ ከተባለ እርሱ የቱ ጋር ይቆማሉ በፍት በነጻነት ያቀው ላይ ይቆማሉ ወይስ ዝምታ ሊመጣሉ እኔ አቋም ምን ጊዜም ግልጽ ነው የማንም በሄር የበላይነት በዚህ ሀገር ላይ እንድሰፍን አልፈልግም ህዝቦቿ በሰላም በእኩልነት ተከባብረው ራሳቸው በመረጡት መንግስት እንዲተዳደሩ እንደዚህ አይነት ስርዓት እንዲመጣ ነው የኔ ጥቅል የአንዱን ዘሬ በላይነት አጥፍቶ የሌላውን ዘሬ በላይነት ለመተካት አይደለም ያ ከሆነ አሁንም ሌላ ትግል ነው የሚጠብቀን አሁንም ሌላ ጦርነት ነው የሚጠብቀን ዘላቂ ሰላምም አይኖር ዘላቂ ወዳጅነትም አይኖር ይሄ ፍትህም አይደለም የምንታገለው ለፍትህ ሳይሆን ለሌላ ጉዳይ ነው ሌላ ይፍታዊነትን በሌላ ይፍታዊነት ለመተካት ነው ማለት ነው ለዚህ ትግልም ማስግመግ መግባት አስፈልገኝ ስለዚህ የማንም የበላይነት ለመፍጠር አይደለም የማንም የበላይነት በተፈጠረ ሰዓት ለዛ የሚታገሉ ህዝቦች ይሄን ለመቃወም ከሚታገሉ ህዝቦች ጋር ነው የምቆመው ይሄ በጣም ግልጽ ላረግ ፈልጋለሁ እንግዲህ የድንበር አካባቢ ግጭቶች እየመጡ ነው ተደጋጋሚ ናቸው በጣም በጊዜ የተጠበቁ ወቅት የተጠበቁ ይከሰታሉ በተለያዩ አካባቢዎች ከድንበርም በላይ የፍቅር የሰላም